welcome to asf academy i am femi today we are going to discuss perfect competition manage economics le perfect competition ennulla or portion aanu nammal ivada discuss cheyane so perfect competition endha adinte definition and also its features alle conditions assumptions nokka parayana seven points um kudiyan discuss cheyane ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റീഷനെ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റീഷൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് എന്തെല്ലാം അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് നോക്കിയേക്കാം പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റീഷൻ പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവിടെ എല്ലാ മാർക്കറ്റിലും പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് മാർക്കറ്റിനെക്കാട്ടിലും ഇതിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും എല്ലാം ബൈ ചെയ്യുന്നു സെൽ ചെയ്യുന്നതും ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും പ്രോഡക്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെ ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവിടെ സെൽ ചെയ്യുന്നതും ബൈ ചെയ്യുന്നു സോ ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ സെല്ലേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ബയേഴ്സിന് അതിന്റെ പ്രൈസിന് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സെല്ലേഴ്സും ആ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം സോ ഓൾ സെല്ലേഴ്സ് ആർ പ്രൈസ് ടൈക്കേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റഡ് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ സെല്ലേഴ്സും വരുന്നത് ഇത്രയാണ് ഒരു ഔട്ട്ലെ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലത് ഓക്കെ ഞാൻ പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റീഷൻ പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ആർ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ബയേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സ് സെൽ ചെയ്യുന്നു ബൈ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനി പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓൾ സെല്ലേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രൈസ് ആ പ്രൈസ് എല്ലാ സെല്ലേഴ്സും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ സിംഗിൾ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ക്യാൻ എഫക്ട് ദ പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് ഒരു രീതിയിലും ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലറോ ഒരു സിംഗിൾ ബയേഴ്സിനോ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് നോക്കണം പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിലാസ് ദ പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് കാറ്ററൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെനി ഫേംസ് ദേ ഓൾ സെൽ ഐഡന്റിക്കൽ ദ സെയിം ഐഡന്റിക്കലി ദ സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ദ സെല്ലേഴ്സ് ഈസി എ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്ററൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് അതിൽ പ്രസൻസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെനി ഫേംസ് ഒരുപാട് ഫേംസ് പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻസ് അവിടെ കാണാം ലാർജ് ആകുമ്പോൾ ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലേഴ്സ് ഇല്ല ഈ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാ സെല്ലേഴ്സും സെൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവിടെ സെൽ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ഇൻസ്റ്റഡ് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് ഓക്കെ പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റേഷൻ ഈസ് കാറ്ററൈസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മെനി ഫേംസ് they all sell identically the same product the seller is a price taker simple aitulla definition aanu nammal parnittulla orthekka namukku korchum kudi memorize cheyan pattuna definition aanu ivada nammal explain cheyidittulla okay next നമ്മള് ഇവിടെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റീഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റീഷൻ ചോദിച്ചാലും ഇതേ സെവൻ പോയിന്റ്സ് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെ അസംഷൻസ് ഓഫ് ഒരു പെർഫെക്ട് കോമ്പിറ്റീഷൻ ആവാനുള്ള അസംഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാലും ഇതേ സെവൻ പോയിന്റ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചാൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ഇതേ സെവൻ പോയിന്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ വൺ ബൈ വൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ പോയിന
ഈച്ച് ഫേംസ് എന്താണോ നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഓരോ സെല്ലേഴ്സിനും പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് സെല്ലേഴ്സിൻ്റെ ഇവിടെ പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് മേക്കേഴ്സ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാ ഫേംസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതും സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെയിം ആയിട്ടുള്ള സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ തേർഡ് പോയിന്റ് ഫ്രീ എൻട്രി ഓർ എക്സിറ്റ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ മാർക്കറ്റിൽ അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിറ്റേഷൻ എവരി ഫേംസ് ഏതൊക്കെ ഫേംസ് ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാനും എക്സിറ്റ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നിന്ന് എക്സിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് ലീവ് ചെയ്യാനോ യാതൊരു രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ എൻട്രി ചെയ്യുക അവർക്ക് വേണ്ട ഓക്കെ ഈ ബിസിനസ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം ഇനി മതി എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്ത മാർക്കറ്റാണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം മേക്കിങ് മോർ പ്രോഫിറ്റ് അപ്പം എന്തുണ്ടാവും പുതിയ ഫേംസ് ഒക്കെ എൻട്രി ചെയ്യും ആ മാർക്കറ്റിക്ക് അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ സപ്പോസ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലോസസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിലുള്ള ഫേംസിന് ആ മാർക്കറ്റിൽ ലീവ് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് എക്സിറ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് സിംഗിൾ പ്രൈസ് സിംഗിൾ പ്രൈസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് ഫോഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ആ പ്രൈസ് ടേക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെ പ്രൈസ് സെല്ലേഴ്സ് എല്ലാം പ്രൈസ് ടേക്കേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സിംഗിൾ അല്ലെ സെയിം പ്രൈസ് ആയിരിക്കും മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ എല്ലാ സെല്ലേഴ്സും സെൽ ചെയ്യേണ്ടതും എല്ലാ ബയേഴ്സും ബൈ ചെയ്യണോ ആ ഒരു സിംഗിൾ പ്രൈസിലായിരിക്കും ഓക്കെ ആർക്കും അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ദി മാർക്കറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അബൌട്ട് ദി മാർക്കറ്റ് പറയുന്നത് ഈ പെർഫെക്റ്റ് ഇനി പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാ ബയേഴ്സും എല്ലാ സെല്ലേഴ്സിനും ആ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടും കൃത്യമായ നോളജ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ഈച്ച് ആൻഡ് എവരിത്തിങ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഓക്കെ ഈച്ച് ഓഫ് ദം നോസ് ദ പ്രിവേലിംഗ് പ്രൈസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് എന്ത് പ്രൈസ് ആണ് അവിടെ വിൽക്കുന്നത് എന്ത് പ്രൈസിലാണ് മേടിക്കുന്നതെന്ന് അവിടുത്തെ എല്ലാ ബയേഴ്സിനും സെല്ലേഴ്സിനും അറിയാം എന്താണ് മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്നും എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസിനും ഈസിലി മൊബൈലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ആർ പെർഫെക്റ്റ്ലി മൊബൈൽ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് എവിടെയാണോ കൂടുതൽ റിവാർഡ്സ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണോ കൂടുതൽ റിവാർഡ്സ് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അവരെ റിവേർഡ്സ് ഹയർ ആവുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് യാതൊരു രീതിയിൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല ആ ടെറിട്ടറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്കോ ദേ ക്യാൻ മൂവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് മൊബിലിറ്റി ഒക്കെ ആവാൻ അല്ല മെയിൻ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് കാരണം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിറ്റേഷൻ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ യാതൊരു രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റോ സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റോ അല്ലെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസോ വരുന്നില്ല എന്നത് ഓക്കെ ഈ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസസോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റോ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രൈസും മാർക്കറ്റിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറും തോറും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തായിട്ടായിരിക്കും ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് വരിക സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സെൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടും പ്രൈസ് ചേഞ്ച് വരും ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പിറ്റേഷൻ
മെയിനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അസംഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഈ ഡെഫിനിഷനും മീനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അതുവഴി ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേമാതിരി ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലത്തെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെല്ലൈക്കൻ എനബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ